之火。
迎来到永恒之常年。
。来，看这是啥？小鱼干儿，像吧？月、啊，像不像是小鱼干儿啊？啊<笑>别急呀、啊，猜中了就给你。来来来，马上马上。嗯，怎样？左手还是右手啊？怎么样？会选呀、啊？确定了，不改了。那我打开喽。鱼竿它自个儿跑啦！慢点，慢点，说完还有。浩辰，你知道我为什么那么讨厌有天赋的人吗？因为我曾经就被誉为修成百年来第一天才，我十五岁就突破三阶，是修成最年轻的三阶骑士，一时之间风头无量。哪知神圣觉醒后，却是个先天内灵力只有九点的废物。一夜之间，偌大的修成竟再也容不下我。昔日同盟有多要。赶走我时，就有多无情。就连骑士圣山，都没有魔手看得上我。直到最后，才遇到了同样流离失所的他。从那以后，我才明白，原来这个世界这么残酷。没有天赋，你就如同废物。所以纳兰叔说你是个天才的时候，我想都没想就拒绝了你。我厌恶依靠天赋就轻松获得一切的人，但当我毫不犹豫地对皓月挥剑的时候，这只是一只二级地火系，它太弱小了，这不值得。你的前途不能被这个废物难搞。我才发现，我已经变得和当年抛弃我的人一样残忍，变得和这个世界。一样冷酷，很可笑吧？我越是憎恶过去，越是变成了我最讨厌的样子，反而还嘲笑着你那颗保护皓月的赤子之心。可是，龙浩辰，你已经获得了魔兽火脉，完成了我们的约定，但你也知道。我不过是个先天内灵力只有九点，这辈子只能止步于五阶的废物。五阶，父亲说过，先天内灵力不超过十点的话，几乎不可能突破三阶，进入四阶的。现在，你还愿意成为我的弟子吗？我愿意，老师。还有，您错了，您并不是废物。能以九点的先天内灵力修炼到五阶骑士，还创造出了绝对防御，您才是真正的天才。在我看来，您的努力远比天赋更耀眼。我感受到你想跟我学习的决心了，那你过来，为师今天就给你上第一课。龙浩辰，我知道你拥有很高的天赋，我也知道你付出了更多的努力，但你要知道。要想成为我的弟子，首先就要战胜死亡的勇气。哪怕
，本师碎骨，也要高举长剑，哪怕直面魔神，也要誓死冲锋。直面魔神，就意味着直面死亡。直面一个人，要深入骨髓的恐惧。做好了面对死亡的准备吗？有勇气，挥出你的剑吧！光斩剑！这孩子还不错嘛，我的亲传弟子，当然不错。而且这孩子还有另一个神秘又强大的传承。那你接下来的计划，是什么？啊？没有计划，只有目标，那就是猎魔团的选拔赛。五年一届的猎魔团选拔。是全联盟最重要的比赛，六大圣殿的少年天才们将齐聚一堂，只为组成最优秀的猎魔团。而猎魔团是为了猎杀魔神而生。小光，再快一点！每一只猎魔团小队都可抵夺走千军万马，在黑暗里为人类选拔那一线反败为胜的曙光。所以，你要封锁消息。绝不能走漏半点罗浩辰的情报。下一届猎魔团选拔赛，我要让这孩子一鸣惊人。选择绝对防御最好的方式，就是在天女散花般的攻击中，我捉到唯一的时机。劈开我的盾，一千灵力，难道我到四阶终极了？去测测灵力就知道了。嗯，走吧。一千零一十四点，真的突破了，你自己都没感觉到。呃，没有啊。到底是什么天赋才能连千点灵力的瓶颈都感受不到啊？浩辰，你的先天内灵力到底是多少？嗯
纳兰树那个家伙，他一直不肯告诉我。老师，我……若非必要，不要轻易暴露你同时是惩戒骑士的身份，更不能暴露光明之子的身份。算了，这是你的个人隐私，你不用说了，也省得我受刺激。老师，我告诉你。